ఈ ప్రాబ్లం చూడండి రిజాల్వ్ ద ఫాలోయింగ్ ఫ్రాక్షన్స్ ఇంటూ పార్షల్ ఫ్రాక్షన్స్ ఎక్స్ క్యూ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఇంటూ ఎక్స్ క్యూబ్ మైనస్ వన్ మన మోటివ్ ఏంటి అంటే మనకు ఫంక్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది అది ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కనుక అనుకుంటే దాని పార్షల్ ఫ్రాక్షన్స్ ఎలా రాస్తామంటే ఏ బై సమ్ జీ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ బీ బై సమ్ హెచ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ ఈ విధంగా పార్షల్ ఫ్రాక్షన్స్గా రాయచ్చు ఈ పార్షల్ ఫ్రాక్షన్స్ మనం కనుక్కోవాలి అదే మన మోటివ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ పార్ట్లో మనకి ఇవ్వబడిన ఫంక్షన్ ఏంటంటే ఎక్స్ క్యూబ్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ డివైడెడ్ బై ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఇంటూ ఎక్స్ క్యూబ్ మైనస్ వన్ ఈ కింద ఉన్న ఒక ఫంక్షను రెడ్యూజబుల్ ఫంక్షను కాబట్టి దాన్ని రెడ్యూస్ చేసి పార్షల్ ఫ్రాక్షన్స్ రాద్దాము దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ క్యూబ్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ డివైడెడ్ బై ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఇంటూ ఎక్స్ క్యూబ్ మైనస్ వన్ ఎలా ఉందంటే ఏ క్యూబ్ మైనస్ బీ క్యూబ్ రూపంలో ఉంది కాబట్టి దాన్ని ఏ మైనస్ బీ అంటే ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఇంటూ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ బీ ప్లస్ బీ స్క్వేర్ రూపంలో రాద్దాం అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ క్యూబ్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ డివైడెడ్ బై ఎక్స్ మైనస్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ ఈ రిజల్టెంట్ ఫంక్షన్ ఏ రూపంలో ఉంది అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ క్యూబ్ డివైడెడ్ బై జి ఆఫ్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ సమ్ హెచ్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ రూపంలో ఉంది దీన్ని కనుక ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ రూపంలో రాస్తే ఏ బై జి ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ బి బై జి ఆఫ్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ సి సిఎక్స్ ప్లస్ డి బై హెచ్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్గా రాయచ్చు అలాగే పై ఫంక్షన్ కనుక రాసినట్టుగా మనం ఎక్స్ క్యూబ్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ డివైడెడ్ బై ఎక్స్ మైనస్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ బై ఎక్స్ మైనస్ వన్ ప్లస్ బి బై ఎక్స్ మైనస్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ సిఎక్స్ ప్లస్ డి బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ ఇప్పుడు రిజాల్వ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఆర్హెచ్ఎస్ సైడ్ కనుక నేను ఎల్సిఎం కనుక తీసుకున్నట్లయితే నాకు ఎక్స్ మైనస్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ అని డినామినేటర్లో వస్తుంది ఇక న్యూమినేటర్లో ఏ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ బి ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ సిఎక్స్ ప్లస్ డి ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ రెండు వైపులా డినామినేటర్ సేమ్ ఉంది కాబట్టి న్యూమినేటర్ని ఈక్వేట్ చేసి ఎక్స్పాండ్ చేస్తే ఎక్స్ క్యూబ్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ ఇది ఏ మైనస్ బి ఇంటూ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏబి ప్లస్ బి స్క్వేర్ రూపంలో ఉంది అంటే ఏ క్యూబ్ మైనస్ బి క్యూబ్ రూపంలో ఉంది కాబట్టి దీన్ని ఎక్స్ క్యూబ్ మైనస్ వన్ రాస్తున్నాను ప్లస్ బి ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ బి ప్లస్ సిఎక్స్ ప్లస్ డి ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ దీన్ని ఇంకా ఎక్స్పాండ్ చేస్తే ఏ ఎక్స్ క్యూబ్ మైనస్ ఏ ప్లస్ బి ఎక్స్ స్క్వేర్ బిఎక్స్ ప్లస్ బి ప్లస్ సిఎక్స్ క్యూబ్ మైనస్ టూ సిఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ సిఎక్స్ ప్లస్ డిఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ టూ డిఎక్స్ ప్లస్ డి రెండు వైపులా సిమిలర్ టర్మ్స్ కనుక కంపేర్ చేసినట్లయితే ఎక్స్ క్యూబ్ టర్మ్ ఎల్హెచ్ఎస్ సైడ్ ఒకటే ఉన్నది కాబట్టి వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్హెచ్ఎస్ సైడ్ ఏ ఎక్స్ క్యూబ్ అండ్ సిఎక్స్ క్యూబ్ ఏ ప్లస్ సి దీని ఈక్వేషన్ వన్ అనుకోండి ఎక్స్ స్క్వేర్ టర్మ్ ఎల్హెచ్ఎస్ సైడ్ ఒకటే ఉంది కాబట్టి వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్హెచ్ఎస్ సైడ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ టర్మ్ బిఎక్స్ స్క్వేర్ సిఎక్స్ స్క్వేర్ అండ్ డిఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంది అంటే బి మైనస్ టూ సి ప్లస్ డి దీని ఈక్వేషన్ టూ అనుకున్నాం ఇప్పుడు ఎక్స్ టర్మ్స్ కంపేర్ చేద్దాం ఎల్హెచ్ఎస్ సైడ్ ఎక్స్ టర్మ్ లేదు కాబట్టి జీరో ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్హెచ్ఎస్ సైడ్ బిఎక్స్ సిఎక్స్ అండ్ టూ డిఎక్స్ కాబట్టి బి ప్లస్ సి మైనస్ టూ డి దీని ఈక్వేషన్ త్రీ అనుకున్నాం ఇక కాన్స్టెంట్ టర్మ్స్ చూద్దాం వన్ ఆన్ ఎల్హెచ్ఎస్ సైడ్ అండ్ ఏ ఉంది ఆర్హెచ్ఎస్ సైడ్ మైనస్ ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ డి దీని ఈక్వేషన్ ఫోర్ అనుకోండి 
ఈ నాలుగు ఈక్వేషన్ కనుక సాల్వ్ చేస్తే మనకి ఏబిసిడి వాల్యూస్ వస్తాయి దీంతో పార్షల్ ఫ్రాక్షన్ రాయచ్చు ఇప్పుడు నేను ఈక్వేషన్ ఫోర్ నుంచి ఈక్వేషన్ టూని తీసివేస్తాను అంటే మైనస్ ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బి మైనస్ టూ సి ప్లస్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ సబ్ట్రాక్ చేసేటప్పుడు వాటి యొక్క సైన్లు మారుతాయి ఈ విధంగా ఇప్పుడు మైనస్ ఏ ప్లస్ బి మైనస్ బి మైనస్ టూ సి ప్లస్ టూ సి అవుతుంది ఇక్కడ సబ్ట్రాక్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ప్లస్ డి మైనస్ డి క్యాన్సిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ మైనస్ వన్ సో జీరో దీని ఈక్వేషన్ ఫైవ్ అనుకోండి ఈక్వేషన్ ఫైవ్ని ఈక్వేషన్ టూని చూ చూసినట్లయితే రెండు కనుక యాడ్ చేస్తే ఏ ప్లస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఈ రెండు కనుక యాడ్ చేస్తే మైనస్ ఏ ప్లస్ ఏ క్యాన్సిల్ త్రీ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై త్రీ సి వాల్యూ వచ్చేసింది దీన్ని కనుక ఈ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ కనుక సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే మనకి ఏ వాల్యూ కూడా వస్తుంది వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ సి సో వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ వన్ బై త్రీ సో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ మైనస్ వన్ బై త్రీ ఇట్ ఈస్ టూ బై త్రీ ఏ వాల్యూ వచ్చింది సి వాల్యూ వచ్చింది ఈ ఏ సి వాల్యూస్ని కనుక ఈక్వేషన్ త్రీ ఫోర్లో సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే మనకి బి డీల్లో రెండు ఈక్వేషన్స్ వస్తాయి అది ఎలాగో చూడండి నేను సి వాల్యూ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తున్నాను థర్డ్ ఈక్వేషన్లో సో బి ప్లస్ సి వాల్యూ వన్ బై త్రీ మైనస్ టూ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో దట్ ఇంప్లైస్ బి మైనస్ టూ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ బై త్రీ అలాగే ఏ వాల్యూని ఈక్వేషన్ ఫోర్లో సబ్స్ట్యూట్ చేసినట్లయితే వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ టూ బై త్రీ ప్లస్ బి ప్లస్ డి దీన్ని మార్చి రాస్తే బి ప్లస్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ప్లస్ టూ బై త్రీ ఇట్ ఈస్ ఫైవ్ బై త్రీ ఈ ఈక్వేషన్ ఈక్వేషన్ కనుక మనం సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే మైనస్ బి ప్లస్ టూ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై త్రీ అవుతుంది అప్పుడు ప్లస్ బి మైనస్ బి క్యాన్సిల్ త్రీ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ బై త్రీ ప్లస్ వన్ బై త్రీ అంటే సిక్స్ బై త్రీ త్రీ వన్ జార్ త్రీ టూ జార్ సో డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ బై త్రీ ఈ డి వాల్యూని కనుక ఈ ఈక్వేషన్లో సబ్స్ట్యూట్ చేసినట్లయితే బి ప్లస్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ బై త్రీ సో బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ బై త్రీ మైనస్ డి మైనస్ డి అంటే మైనస్ టూ బై త్రీ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ బై త్రీ సో బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఏ బిసిడి వాల్యూస్ వచ్చాయి కాబట్టి మనం ఇప్పుడు పార్షల్ ఫ్రాక్షన్ రాయచ్చు ఎక్స్ క్యూబ్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ డివైడెడ్ బై ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఇంటూ ఎక్స్ క్యూబ్ మైనస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ బై త్రీ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ వన్ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ మైనస్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ సి వాల్యూ వన్ బై త్రీ డి వాల్యూ టూ బై త్రీ కాబట్టి ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లస్ టూ డివైడెడ్ బై త్రీ ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ వస్తుంది ఇవే మన పార్షల్ ఫ్రాక్షన్స్